Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du déclenchement. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du déclenchement du travail. Qu'est-ce que c'est la différence entre le déclenchement, la maturation, le travail dirigé Voilà, on va un peu faire le point sur tout. Je vais aborder ça sur plusieurs items. La définition, les causes, les contre-indications, les avantages, les inconvénients. Voilà, je vais essayer de voir un petit peu tout ça avec vous. Allez, on commence la définition. Alors, la définition, déjà, c'est quoi un déclenchement C'est des contractions qui sont provoquées de manière artificielle pour que le bébé puisse descendre dans le bassin et favoriser un accouchement par voie basse, d'accord Forcément, il faut dans ces cas-là euh, qu'il y ait une autorisation d'accouchement par voie basse. C'est-à-dire que forcément, les contre-indications d'un déclenchement, c'est les contre-indications d'un accouchement par voie basse. C'est-à-dire que si votre bébé est en transverse, donc au lieu de regarder vers le haut, bas, c'est-à-dire qu'au lieu que la tête soit vers le bas ou au lieu que les fesses soient vers le bas, là, c'est pas possible, il est sur le côté, il est en transverse. Là, c'est impossible d'accoucher par voie basse et donc, du coup, forcément, on ne pourra pas déclencher. Si jamais vous avez un utérus cicatriciel, comme vous avez une cicatrice sur votre utérus, votre utérus sera plus fragile, donc ça ne sera pas possible non plus d'accoucher par voie basse. Si votre placenta est recouvrant, c'est-à-dire que vous avez un bout de placenta qui est au niveau du col, forcément le placenta faisant un peu bouchon, votre bébé ne pourra pas descendre, il y aura trop de risques en plus d'hémorragie. Donc là, forcément, c'est une contre-indication à la voie basse, donc une contre-indication évidemment au déclenchement. Et enfin, évidemment, s'il y a une urgence, euh, bien sûr, un déclenchement, sachant que c'est très long, forcément, toute urgence contre-indiquera le déclenchement, puisque ce n'est vraiment pas le but, d'accord J'en oublie sûrement, mais en gros, voilà les grands principes. Quelles sont finalement les causes un petit peu d'un déclenchement euh, Les causes, ça peut être un terme dépassé, c'est-à-dire que normalement, un bébé est à terme en France, en tout cas à 41 semaines. Je sais que par exemple, en Belgique ou en Allemagne, c'est 40 semaines, mais en France, c'est 41 semaines. Et on se laisse maximum plus 5 jours, donc plus un dépassement de terme de maximum 5 jours. Pourquoi 5 jours Parce qu'en fait, quand on fait l'estimation à l'échographie, on estime la date du début de grossesse de plus ou moins 5 jours. Par contre, si votre début de grossesse est absolu, véritable, sûr, c'est-à-dire par exemple que c'est un transfert d'embryon, là, il n'y a aucun doute et donc en fait, on ne se laissera pas ce laps de temps de 5 jours de plus. On, a, on déclenchera à 41 semaines tout pile parce qu'on saura que le terme est certain. Dans les autres cas, le terme est à peu près incertain, c'est pour ça qu'on se laisse 41 plus 5 maximum. Pourquoi maximum et pas 42, 43 Alors déjà parce qu'à la fin, la maman n'en peut plus, mais ce n'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que le placenta fatigue, il est de moins bonne qualité, donc les apports au bébé sont moins bons, et donc il y a un risque que le bébé aille moins bien à l'intérieur. Donc le bénéficerie, c'est toujours la même balance, il est plus bon, donc à 41 plus 5, de toute façon, on fera en sorte de sortir l'enfant en déclenchant, ou en césarisant si on ne peut pas déclencher, mais en tout cas, on fera quelque chose. Il y a d'autres euh, motifs de déclenchement qui sont avant le terme. Donc, par exemple, si vous avez un diabète gestationnel et qu'il est en plus déséquilibré, on pourra déclencher le travail avant. Pourquoi Parce que déjà, le fait que ça soit déséquilibré, ce n'est pas bon pour vous ou pour votre bébé. Et en plus, ça peut faire en sorte que votre bébé soit trop gros, donc une suspicion de macrosomie. Un bébé qui est trop gros, en tout cas on suspecte une macrosomie, on n'attendra pas le bout du bout. Pourquoi Parce que s'il continue de grossir, comme ce qu'on voit par exemple à 36-37 semaines à l'échographie, si on estime qu'il va devenir très gros à la fin, il se fera peut-être 4,3 kg, 4,4 kg, et ça par voie basse, on ne peut pas le déclencher, parce que déjà c'est très dur à sortir. D'accord par contre, si on le déclenche vers 38 semaines, là, votre bébé sera estimé peut-être à 3,8 kg, ce qui est déjà un bon bébé. Et bien, du coup, là, c'est possible de l'accoucher par voie basse. Donc, ça permet quand même de diminuer le nombre d'instrumentations euh, grâce du coup au fait que le bébé soit un petit peu plus petit pour passer par le périnée. Mais il peut y avoir d'autres causes, par exemple, une prééclampsie qui est modérée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une urgence vitale, mais on sent quand même que maman, ça va de moins en moins bien. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, à revoir ma vidéo sur la prééclampsie. Euh, que j'ai faite du coup, c'était ma toute première vidéo, hein. donc soyez un peu indulgents, mais en tout cas, je vous la mets juste là en haut. Et donc voilà, donc ça, la prééclampsie, ça peut faire du coup des conséquences, ça peut aussi faire un retard de croissance. Alors le retard de croissance, il peut être soit associé à la maladie de la prééclampsie, soit être isolé. Et un bébé en retard de croissance, ça veut dire quoi Il va casser sa courbe de croissance, il ne va plus grandir. Et ça, pareil, on ne va pas le laisser trop longtemps à l'intérieur, parce que du coup, le fait qu'il ne grandisse plus, il n'y a plus d'avantage à le laisser à l'intérieur. Et donc pareil, on pourra être amené à le sortir vers 37, 38, 39 semaines. Ça dépend, ça c'est vraiment, le terme n'est pas du tout défini, c'est en fonction de la clinique et en fonction de la taille de votre bébé. Donc ça, c'est avec votre médecin, avec votre gynéco, votre obstétricien qui vous suit pour le coup parce qu'il y a une pathologie. Donc là, c'est pas du
du tout à la sage-femme de décider quand déclencher, c'est à l'obstétricien. Et donc là, ça sera une discussion entre vous, savoir quels sont les avantages au déclenchement, attendre un peu, se laisser du temps ou pas, etc. Vous avez également le motif de la rupture, c'est-à-dire que vous rompez la poche des os, mais vous ne vous mettez pas en travail. D'accord Le touc, pam, ça, ça rompt et finalement, il ne se passe rien. Donc là, soit on attend un petit peu, généralement, on se laisse 12, 24 heures pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Soit il se passe quelque chose, c'est-à-dire que vous vous mettez en route, parce que parfois la machine est un peu longue à démarrer, mais une fois qu'elle démarre, bouf, vous êtes lancé. Donc généralement, on se laisse un petit peu de temps pour voir justement si vous arrivez à accoucher toute seule. Ou alors, pas du tout, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien au bout de 24 heures, et là du coup, on déclenchera. Pourquoi on déclenche Vous allez me dire, bah, moi j'ai rompu la poche, on aurait pu laisser comme ça. Non, parce que le risque d'infection, le fait que la poche soit ouverte, est plus importante, et donc du coup, le bénéfice est plus important, donc on, euh, on déclenche le travail. D'accord Par contre, vous rompez la poche à 24 semaines, d'accord Là, évidemment, on ne va pas déclencher le travail à 25 semaines, c'est hors de question. Votre bébé est tellement petit, il y a un risque de prématurité qui est bien plus grand que le, que le bénéfice. Donc là, on laissera, on donnera des médicaments pour éviter l'infection, etc. Mais ce n'est pas du tout le même contexte. D'accord Je parle d'une un, rupture de la, des membranes à terme. Hein. Attention, il y a une grosse différence. Et enfin, l'un des derniers motifs, finalement, c'est la convenance, c'est-à-dire que pour un souci d'organisation, tout ça, il y a certaines mamans qui demandent d'être déclenchées parce que c'est plus simple pour elles. Forcément, si elles ont déjà quatre enfants à la maison, qu'il faut déjà organiser, surtout en ce moment en période de confinement, où l'organisation est vraiment primordiale, c'est hyper important. Là, voilà, il peut y avoir une discussion, etc., sur les avantages du déclenchement. Euh, mais ça, ça sera vraiment une discussion, pareil, de nouveau avec un médecin pour être sûr pourquoi, comment, etc., etc. J'en oublie d'autres, par exemple la diminution des mouvements du bébé, etc. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans chaque détail de chaque euh, circonstance, mais en gros, vous avez compris l'idée. Quels sont les moyens, finalement, du déclenchement Alors là, je vais différencier vraiment le fait de déclencher le travail ou de maturer le travail. C'est la même chose. La maturation et le déclenchement, c'est la même chose. Par contre, un travail dirigé, ce n'est pas la même chose. Pourquoi Pourquoi C'est parce qu'il y a une méthode, une façon de faire qui est différente. Pourquoi vous allez de nouveau me demander À cause du col de l'utérus. Le col de l'utérus, il est soit mature, soit immature. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, on calcule le col de l'utérus selon un score de Bishop. Bishop, c'est quoi En gros, on calcule où est-ce qu'est votre col, est-ce qu'il est postérieur, intermédiaire ou centré Quelle est la longueur de votre col Est-ce qu'il est long, mi-long, court, épais ou effacé Comment est-ce qu'est votre col Est-ce qu'il est tonique, ramolli ou souple Et enfin, la dilatation, est-ce qu'il est fermé Un doigt, deux doigts, 3 cm, etc. etc. jusqu'à 10 cm. Et quand même aussi la position de la tête. Est-ce qu'elle est haute, mobile Ça veut dire que quand on touche la tête, elle remonte facilement. Est-ce qu'elle est appliquée C'est-à-dire que la tête de votre bébé est sur le col, mais quand on appuie, elle remonte. Est-ce qu'elle est fixée C'est-à-dire que la tête est sur le col et quand on appuie, elle ne remonte pas. Ou est-ce que carrément, elle est engagée dans le bassin tout ça, ça permet de donner un numéro, un chiffre. Et selon le chiffre, on voit si votre col est mature ou non. En gros, supérieur à 6-7, en gros, c'est un col qui est mature. Et là, du coup, on passe dans un directement salle de naissance. Ou alors, euh, en dessous de 6-7, votre col est immature. Et là, on mature, on déclenche. D'accord C'est vraiment les deux cas de figure. Donc, on va commencer par le premier cas de figure, un travail qui est dirigé. Parce que finalement, c'est la partie la plus rapide. Si le travail est dirigé, ça veut dire que votre col est mature. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous zappez finalement la case déclenchement. Vous allez directement en salle de naissance. Et là, il peut se passer un travail dirigé sous deux formes. Soit vous n'avez pas trop de contraction et, donc, et votre col est, pas, est finalement il est, il est mature, mais finalement, c'est compliqué de rompre la poche des os. Du coup, on commence par une perfusion de syntocinon. C'est quoi le syntocinon le syntocinon et l'ocytocine, c'est exactement la même chose, sauf que le syntocinon, c'est artificiel et l'ocytocine, c'est naturel. Vous vous produisez naturellement l'ocytocine quand vous vous mettez toute seule en travail. Et là, comme vous n'en produisez pas naturellement, nous, on vous donne le syntocinon pour justement favoriser et mettre en place la machine, mettre en route la machine pour favoriser les contractions. Quand vous aurez des contractions, normalement, ça va pousser bébé sur le col et donc ça va permettre au col de s'ouvrir. C'est le but du coup d'un travail dirigé. Ou alors, on rompt la poche des os si c'est possible. Et là, de nouveau, le fait que la tête applique directement sur le col, ça aide aussi à mettre la machine. Soit on associe l'un, soit on associe l'autre, soit on a met les deux ensemble. Ça dépend un petit peu de chaque cas de figure. Ça, il n'y a pas d'ordre à faire. C'est vrai que c'est pas mal de commencer par la rupture de la poche des os, mais ce n'est pas toujours possible. Mais en tout cas, dès que ça l'est, il faut essayer de rompre la poche pour essayer de diriger le travail et faire en sorte que le travail continue et avance. Ça, c'est le travail dirigé. Le travail déclenché ou maturé, c'est l'autre cas de figure et c'est vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et là, il y a plusieurs techniques. 
soit il y a la technique chimique, c'est-à-dire deux cas de figure, soit c'est par médicament par la bouche, soit c'est un tampon qu'on met vaginal. Le tampon qu'on met vaginal, c'est le Propes, c'est finalement de la prostaglandine qui est diffusée localement au niveau du col et qui du coup favorise les contractions. Ou alors c'est l'Angusta, c'est un comprimé, un comprimé qu'on prend par la bouche toutes les 4 heures, maximum 4 prises. Et à la fin des 4 prises, il faut attendre minimum 6 heures avant le relais saint ossinon D'accord Donc le relais dans la salle de naissance. Et deuxièmement, il y a le moyen mécanique. Le moyen mécanique, c'est quoi C'est un ballonnet qu'on gonfle finalement au niveau du col. Donc en fait, c'est une sonde urinaire où il y a un petit ballonnet qu'on va gonfler. Et donc ça, ça va pousser les parois mécaniquement, ce qui va permettre de libérer des hormones. Et en libérant des hormones, ça va favoriser les contractions et du coup permettre à bébé de descendre. En tout cas, c'est le but. Donc je vais commencer un peu du coup à parler des inconvénients et des avantages. Le premier inconvénient pour un déclenchement, c'est le temps. La longueur, le fait que ça soit super long. Souvent, finalement, vous, quand vous vous mettez en route toute seule, à la maison, vous avez eu des jours et des jours où le col a un petit peu bougé, vous avez contracté par-ci, par-là, ça a été désagréable, mais vous étiez chez vous, vous pouviez prendre votre bain, vous pouviez aller dans vos toilettes, vous pouviez marcher. Bon, là, avec le confinement, vous marchez beaucoup moins loin que prévu, hein. mais voilà, vous étiez avec votre conjoint, avec votre famille, c'était pas du tout pareil. Là, vous êtes à l'hôpital, dans une chambre d'hôpital où c'est forcément moins sympathique, donc ça vous paraît super long. C'est long, d'accord C'est vrai que le temps est long, mais c'est parce que vous n'êtes pas encore en travail. Donc le fait de rentrer en travail, de lancer la machine, ça, c'est long et c'est pénible. Et là, c'est la patience qui souvent nous fait défaut. Hein. On ne va pas se mentir, dans notre société aujourd'hui, on n'est pas très patient, hein, moi la première. Mais en tout cas, euh, c'est ça qui est le plus long. Il faut attendre que le corps se décide. Parfois, il se décide de manière plus ou moins rapide. Parfois, il ne se décide pas du tout. Ça existe du coup des césariennes pour échec de déclenchement. D'accord Donc ça, c'est un autre inconvénient. C'est que le taux de césarienne est un petit peu augmenté en cas de déclenchement. Pourquoi il est un petit peu augmenté Parce qu'en fait, la machine ne se met pas en route, le corps ne veut pas se mettre en travail. Et donc, du coup, euh, on ne va pas attendre non plus 45 jours. Hein, le fait que, voilà, on se laisse maximum 24, 48 heures pour voir si ça fonctionne. De A à Z, hein, en salle de naissance, on se laisse de 12 à 18 heures pour voir un petit peu si ça bouge ou pas. On parle de stagnation au bout de 12-18 heures, mais bon ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est pas hyper intéressant, en tout cas pour vous à la maison. Mais voilà, là, ce qui est important de savoir, c'est qu'on euh, se laissera un temps limité, on ne va pas vous laisser euh, en salle de naissance sous rythme cardiaque pendant des jours et des jours, ça non. Donc ça, c'est l'un des gros inconvénients du déclenchement, c'est que parfois, ça ne marche pas. C'est pour ça que pour un déclenchement de convenance, il faut vraiment peser le pour et le contre. Parce que si vous finissez en césarienne pour échec de déclenchement, alors que finalement, vous auriez pu attendre une semaine de plus et finalement, peut-être vous mettre en route pendant cette semaine-là, vous serez extrêmement déçu. Un autre inconvénient, c'est que la douleur, souvent, elle arrive d'un coup. C'est-à-dire que normalement, quand vous vous mettez en travail toute seule spontanément, la douleur augmente au fur et à mesure. Là, elle arrive d'un coup, ça vous oppresse d'un coup et ça fait très mal d'un coup. Votre corps, il a du mal à s'habituer parce que ça ne monte pas crescendo. Ça arrive d'un coup comme un palier. Donc ça, forcément, pour faire face à cette douleur-là, ce n'est pas toujours évident à gérer et souvent la péridurale est plus que bienvenue. Et enfin, j'aimerais parler aussi des césariennes en cas d'anomalie du rythme. Souvent, on dit que c'est à cause du déclenchement qu'on a fait une césarienne parce que le bébé n'a pas supporté. Alors ça, c'est oui et non, ah, d'accord Parce que dans le sens où, est-ce que si vous aviez eu des contractions de manière naturelle euh, sur par exemple un retard de croissance, donc un petit bébé, est-ce que les contractions naturelles, est-ce qu'il les aurait aimées ou est-ce que pareil, pour un déclenchement, il ne les aurait pas aimées votre bébé est déclenché à cause de ce retard de croissance, parce qu'il est plus fragile qu'un bébé qui, lui, n'est pas en retard de croissance. C'est pour ça qu'on le déclenche, parce qu'on sait qu'il est plus fragile et que si on le laisse dans le ventre, il peut se passer un grand malheur. C'est pour ça qu'on le déclenche, pour justement éviter ça. Là, on le surveille très attentivement et on voit que quand il y a une contraction, son cœur ralentit. Ça peut arriver, d'accord Et donc, comme on sait qu'il est plus fragile, etc., on partira en césarienne. Mais est-ce que s'il avait été à l'intérieur avec des contractions naturelles, est-ce que son sort aurait été un accouchement par voie basse ou pas Ça, malheureusement, on ne pourra pas le savoir. Donc, associer augmentation d'anomalie du rythme cardiaque avec le déclenchement, voilà, parfois oui, mais pas toujours. Donc vraiment être prudent par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques montrant qu'il y a une franche augmentation avec le déclenchement. Non. 
Alors par contre, les avantages c'est quoi C'est que 1, ça provoque l'accouchement. Ça veut dire que si par exemple c'est un accouchement de convenance, et ben voilà, vous avez pu vous préparer, vous organiser, et c'est pas à 3h du mat que tout d'un coup vous allez avoir des contractions qui vont vous réveiller en pleine nuit, où il va falloir caser tous vos enfants dans la famille, etc. Surtout là en cette période de confinement c'est compliqué. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, c'est qu'en question d'organisation, au moins vous savez, vous devez aller à l'hôpital, vous êtes à l'hôpital, et maintenant ce qui se passera se passera, mais en tout cas vous êtes sur place. Donc ça, c'est un, un avantage. Un autre avantage, c'est que justement, s'il y a un risque pour votre bébé, c'est-à-dire que comme je disais à l'instant, il y a un retard de croissance, il y a une suspicion de macrosomie, etc., on va faire en sorte que vous ayez le maximum de chances que votre bébé aille bien. C'est hyper important pour nous. On ne déclenche pas par plaisir de déclencher, on déclenche parce qu'on a peur pour votre bébé qu'il se passe quelque chose dans le ventre, un grand malheur, d'accord Une mort fétale, hein, on va dire les choses comme elles sont. On a peur que votre bébé décède in utero, c'est pour ça que souvent, on parle de déclenchement. Et donc, dans le cas du coup d'un bébé macrosome, donc un bébé un peu plus gros que la moyenne, ça diminue le risque d'instrumentation. Parce que finalement, un bébé qui pèse 4,3 kg sera beaucoup plus dur à sortir. Et donc, il y a plus de risque du coup d'instrumenter, donc de mettre soit une ventouse, soit des spatules ou carrément des forceps pour aller le chercher. Alors qu'un bébé qui fait 3,8 kg, ça sera quand même un bon bébé, hein, je vous l'avoue. Mais au moins, vous aurez une plus grande chance de la coucher spontanément toute seule. Un avantage aussi en termes de gestion de la douleur, c'est que là, vu que c'est pas un travail spontané, on peut poser la péridurale quand on veut. Ça veut dire quoi Quand c'est un travail spontané et qu'on pose la péridurale trop tôt, ça peut arrêter le travail, ça peut tout stopper et faire en sorte que du coup le travail soit plus long. C'est pour ça qu'on attend finalement 3 cm, un col effacé, des contractions régulières, douloureuses, etc. Là, vu que c'est un travail qui est déclenché, il n'y a pas de, de travail encore spontané, ça veut dire que la machine n'est pas encore en route. Donc ça veut dire que qu'on mette la péridurale maintenant ou après, il n'y aura pas de retard. De toute façon, le travail sera long puisque la mise en route de la machine sera longue. Donc là, ça c'est un avantage aussi, c'est qu'on peut poser la péridurale quand vous le souhaitez, quand vous voulez. Et enfin, je termine d'un point de vue pratico-pratique, l'organisation, comment ça se passe donc, vous arrivez soit la veille au soir, soit le matin même pour le déclenchement, sachant qu'au préalable, on aura tout vérifié. Votre consultation d'anesthésie, tout votre dossier obstétrical, toutes vos prises de sang, vos échographies, on aura tout vérifié, etc. Vous arrivez le jour même ou la veille au soir pour le déclenchement. Ensuite, là, ça se passe comment On fait un toucher vaginal pour vérifier un petit peu si justement votre col est mature ou non, donc si on passe en salle ou non, si on dirige le travail ou si on déclenche le travail. Donc ça, c'est ce que je viens de tout vous expliquer. Et euh, on pose un monitoring pour être sûr que votre bébé aille bien et que tout se passe bien pour lui. Ensuite, on donne les médicaments, soit le moyen chimique, donc l'angusta ou le propès, soit le moyen mécanique qui est le ballonnet. Ensuite, vous allez être surveillé plusieurs fois par jour en termes de rythme cardiaque. On va venir vous voir régulièrement pour être sûr que tout va bien, que bébé bouge bien, que vous n'avez pas rompu la poche si ce n'est pas déjà fait, que vous n'avez pas de perte de sang, etc. Bref, on va vous poser tout un tas de questions pour être sûr que vous, ça va bien, hein, parce que c'est quand même à l'hôpital, donc on est là aussi pour vous surveiller, que tout aille bien. Et ensuite, soit vous vous mettez en route toute seule, donc ça c'est vraiment excellent, et vous passez en salle de naissance, soit parce que vous mettez clé carrément en route, et donc là c'est un travail finalement qui devient plus spontané, donc là on n'intervient pas, soit c'est parce que votre col s'est suffisamment modifié pour passer en salle de naissance, donc votre col est devenu mature comme on dit, soit au contraire c'est un peu plus long, et donc du coup il faut que vous arriviez à bout de tous les comprimés, que le ballonnet fasse effet, ça dépend quelle, quelle méthode vous avez utilisée, et là seulement, plus tard, vous passez en salle de naissance, soit parce que vous avez fini par vous mettre en travail, soit parce que vous n'êtes pas mis en travail, mais on passe quand même à un relais Saint-Ocinon pour donner une deuxième chance au col pour essayer que le Saint-Ocinon favorise le travail. Et donc soit le travail se lance quand vous serez en salle de naissance, soit le travail ne se lancera pas, et là ça finira en césarienne pour échec de déclenchement. C'est pas si fréquent que ça, mais ça arrive quand même, je peux pas vous dire que ce soit exceptionnel. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment discuter la cause et l'origine du coup de ce déclenchement, s'il est médical ou s'il est souhaité, parce que c'est jamais anodin. Ok Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère avoir été plutôt clair, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. Donc euh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir